Dalle statistiche sulla scuola emergono abbandono e impreparazione. Campagna terz'ultima in Italia nella fascia 18-24 anni preoccupa la dispersione che siamo in fondo alle classifiche anche per formazione. Blitz dei carabinieri nel campo Rom di Giuliano in provincia di Napoli, sequestrati veicoli e rinvenute tonnellate di spazzatura, denunciati i genitori di 10 bambini che non sono mai andati a scuola. Il Tribunale di Napoli assolve l'ex fidanzato di Tiziana Cantone, la 31enne nel 2016 si suicidò dopo la diffusione in rete di alcuni video privati. L'uomo era imputato per calunnia, falso e accesso abusivo al sistema informatico. I sindaci di Avellino e Benevento aprono l'avvertenza delle aree interne su commercio, sanità e autonomia. De Luca si disponga all'ascolto e alla collaborazione istituzionale. Un flash mob per non spegnere i riflettori sul giallo di Mario Paciolla, il giornalista morto in Colombia durante una missione come volontario ONU, ufficialmente suicida. I carabinieri di Melito di Napoli hanno sequestrato una pianta di marijuana alta 3 metri, si è detta ignara è la presenza di quell'albero di Natale in giardino, la 57enne denunciata dai carabinieri. Il Napoli non si ferma più, battuto l'Empoli al Maradona grazie alle reti di Lozano e Zielitsky, il Milan non va oltre il pari con la Cremonese, resta meno 8 alla squadra di Spalletti, la gioia dei tifosi azzurri. Emanuele Filiberto compra il Savoia Calcio, il club di Torre Annunziata, militante del girone A di eccellenza Campani, ha presentato il progetto del discendente dell'ultima casata reale. Ben ritrovati amici di Mondo Relax. Oggi siamo qui con un'offerta mai vista prima. Abbiamo realizzato la poltrona Italia, disponibile in diversi rivestimenti e colori a scelta. Approfittate dello sconto e avrete la poltrona Italia a soli 209 euro. Tutte le poltrone Mondo Relax sono dotate di motori indipendenti, così potete alzare soltanto la pediera lasciando lo schienale dritto. Oppure riposare nella posizione letto. Chiamateci subito Mondo Relax, garanzia di benessere e qualità. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione. In apertura dalle statistiche sulla scuola emergono abbandono e impreparazione. Campania, terz'ultima in Italia nella fascia tra i 18 e i 24 anni, preoccupa la dispersione ma langue anche la formazione. In tempi di prove invalsi arriva lo studio di scuola.net che spiega anche con l'aiuto dei dati Eurostat il problema della dispersione scolastica. Partendo dal dato nazionale siamo già in odore di fanalino di coda della classifica. L'Italia infatti in Europa è seconda dopo la Romania e seguita dalla Spagna. Nel 2021 in Italia il 12,7% dei giovani tra i 18 e i 24 anni aveva la sola licenza media. Il dato già di per sé è allarmante perché andando oltre le comparazioni con gli altri paesi europei riguarda più di un giovane su dieci della nostra nazione. E scuola.net a spiegare nel dettaglio la portata del problema partendo dalla dispersione comunemente detta esplicita, cioè i ragazzi che abbandonano prima del tempo la scuola dell'obbligo e quella implicita, e cioè quei ragazzi che pur terminando il ciclo non hanno le competenze adatte per inserirsi nel mondo del lavoro. Divario tra nord e sud Italia, confermato anche dagli invalsi di quinta superiore risalenti all'anno scolastico 2018-2019 ma appare ancora più inquietante se si va ad osservare il dettaglio regionale. In ben sette regioni italiane la quota supera la media italiana. Sicilia, Puglia, Campania, Val d'Aosta, Calabria, Sardegna, Liguria. Non sorprende purtroppo che in ben cinque casi si tratta di territori meridionali. In Sicilia il dato sulla dispersione scolastica è addirittura quasi al doppio rispetto al valore paese e nel 2021 raggiunge il 21,2%. In Puglia arriva al 17,6%, in Campania al 16,4%. Gli esiti mostravano che una parte di alunni arrivati ormai alla fine del loro percorso scolastico non avevano raggiunto in matematica, italiano e inglese le nozioni di base che avrebbero dovuto ottenere frequentando regolarmente la scuola durante gli ultimi cinque anni. 
Dopo gli anni della pandemia nel 2021 la situazione si è fatta ancora più grave. La percentuale della dispersione scolastica implicita ha raggiunto il 9,8%. In alcune regioni del meridione ha superato ampiamente i valori a due cifre come la Campania al 19,9%. Ed a proposito di dispersione scolastica, sono stati denunciati i genitori di 10 bambini che non sono mai andati a scuola. L'operazione dei carabinieri nel campo Rom di Giuliano, in provincia di Napoli, con sequestri di veicoli e il rinvenimento di tonnellate di spazzatura. Blitz dei carabinieri al campo Rom di Giuliano che conta circa 200 baracche distribuite su una superficie di 50.000 metri quadrati. 10 le persone che sono state denunciate per inosservanza dell'istruzione elementare. Si tratta di genitori di bambini che nonostante l'obbligo imposto dalla legge non hanno mai frequentato i banchi di scuola. 18 i veicoli sequestrati non erano coperti da assicurazione e sono stati portati via da decine di carattrezzi fino alle depositerie giudiziarie individuate. Molte auto erano intestate a persone inesistenti, altre saranno sottoposte ad ulteriori accertamenti. Nel campo sono state trovate tonnellate di rifiuti, anche speciali e pericolosi. Erano stoccati sul terreno tra le abitazioni di fortuna, senza alcun filtro o copertura. Un rischio rilevante per le falde acquifere e l'ambiente circostante e una potenziale miccia di innesco per roghi tossici. Il totale stimato di immondizie raggiunge un cumulo di circa 10.000 metri cubi. Tra l'altro anche solventi, pneumatici, lastre di amianto, elettrodomestici, scarti edili e tanto altro. Saranno campionati e rimossi da personale specializzato. Sequestrati anche centinaia di attrezzi per lo scasso, recuperati e affidati ad una ditta specializzata che provvederà alla loro distruzione. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. I carabinieri di Melito di Napoli hanno sequestrato una pianta di marijuana alta 3,22 m di diametro nel giardino antistante l'abitazione di una donna. La 57enne denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti, questa ed altre notizie di cronaca nel servizio. Una pianta altra 3 metri e 22 centimetri di diametro, molto simile a un albero di Natale. In realtà dall'odore si capisce subito che si tratta di marijuana. Siamo a Melito di Napoli dove i carabinieri della locale tenenza hanno perquisito l'abitazione di una 57 enne del posto. Nel giardino antistante l'abitazione della donna, un albero e non di quelli natalizi, bensì di marijuana. La pianta è stata sequestrata, la donna dirà che di quella pianta non ne sapeva nulla, ma per lei è arrivata una denuncia per detenzione di sostanze superiori. I carabinieri di Quagliano hanno arrestato per combustione e smaltimento illecito di rifiuti una 31enne del campo nomadi Costagliola. Una colonna di fumo alta centinaia di metri si sollevava dal campo impestando aria e polmoni. I militari hanno seguito la nuvola nera e sorpreso la donna che con una scopa accumulava altri rifiuti attorno a una pira in fiamme. Plastica, pezzi di ferro, la donna è stata immediatamente bloccata, il rogo spento con mezzi di fortuna è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Ancora problemi di tubature per la provincia di Avellino. A Melito Erpino è stato necessario l'intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grotta Minarda in contrada quarto civico per una rottura della condotta principale da cui è fuoriuscita acqua alta circa 30 metri. La fuoriuscita dell'acqua ha provocato anche un piccolo allagamento in un'abitazione limitrofa subito risolto dai vigili del fuoco. I tecnici irreperibili hanno provveduto a sezionare a monte e a valle la condotta eliminando la fuoriuscita di acqua in attesa della riparazione del tubo nella giornata di oggi. Operazione della Guardia di Finanza di Salerno che ha attuato un sequestro preventivo nei confronti di tre persone per riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori per un valore di 3 milioni di euro. Dopo alcune segnalazioni di operazioni bancarie sospette e indagati per mano di un imprenditore cilentano a carico del quale gravava un debito con il fisco di oltre un milione di euro. Si è scoperta una serie di operazioni bancarie e di altre condotte fraudolente realizzate dall'uomo che con l'aiuto di due familiari avrebbe effettuato numerosi trasferimenti di denaro finalizzati a svuotare i propri conti correnti in modo da scongiurare o comunque ostacolare eventuali azioni di recupero crediti da parte dell'erario. 
Il Tribunale di Napoli ha assolto l'ex fidanzato di Tiziana Cantone, la 31enne che il 13 settembre del 2016 si è suicidata nel napoletano dopo la diffusione in rete di alcuni suoi video privati. L'uomo era accusato di falsità privata, simulazione di reato, calunnia e accesso abusivo al sistema informatico. Assolto perché non ha dichiarato il falso, non ha calunniato i cinque ragazzi che chattavano in privato con la sua fidanzata, non ha manipolato quel maledetto telefonino carico di immagini private e di segreti. Finisce così con un nulla di fatto il processo a carico di Sergio Di Palo, imprenditore napoletano e compagno di Tiziana Cantone, morta suicida il 13 settembre 2016, vittima di quella gogna mediatica oggi conosciuta come revenge porn. Con la sentenza del giudice di Napoli, quinta sezione penale, Dario Gallo, cala il sipario sull'unico processo imbastito in seguito alla morte della trentunenne di Mugnano. I reati per i quali Di Palo è stato assolto venivano contestati in concorso con Tiziana Cantone, che però nel processo non è stata imputata in quanto deceduta. Ma facciamo un passo indietro. Fu la Cantone a sporgere una denuncia nei confronti di un gruppo di cinque persone che riteneva colpevoli di essersi appropriate e di aver diffuso le immagini hot sul web. Le indagini però fecero emergere delle incongruenze nella testimonianza della donna e gli inquirenti alla fine decisero di archiviare la posizione dei cinque nei confronti dei quali era stato inizialmente ipotizzato il reato di diffamazione e di violazione della privacy. Ne scaturì l'inchiesta per calunnia nei confronti di Di Palo e della stessa Cantone che si tolse la vita nell'abitazione della zia a Casalnuovo di Napoli. Dunque resta senza nome chi diffuse i video. Apriamo una parentesi sul calcio. Il Napoli non si ferma più, battuto l'Empoli al Maradona. Il Milan non va oltre il pari con la Cremonese, resta a meno 8 la squadra di Spalletti, la gioia dei tifosi azzurri. Il Napoli vola in classifica ed è primo a più 8 dal Milan che ieri sera impatta con la Cremonese 0-0. Un'altezza che inizia a far venire le vertigini ai tifosi azzurri che fino alla ripresa del campionato dopo la sosta mondiali vedranno la squadra di Spalletti lì su in alto. Prima dello stop il Napoli incontrerà ancora il Maradona Ludinese per chiudere alla grande questo 2022 calcistico. Una partita molto difficile, il Napoli logicamente va in difficoltà con queste squadre che si chiudono, però alla fine come si dice il Dio Maradona ci ha aiutato e abbiamo vinto, siamo forti, ormai il Napoli è una realtà, ma ti dà per capo, siamo forti e basta. Un bacio a tutti i napoletani. La volta buona può succedere qualcosa di inaspettato. Che partita hai visto ieri? Una partita difficile? Molto difficile, complessa, ma con la maturità dei singoli siamo riusciti a portare il risultato. Partita difficile, ma credo che le partite difficili che stiamo um, facendo in questo periodo, forse l'anno scorso e negli anni passati, non le avremmo vinte. E questo che ci fa capire che c'è un grande gruppo, un grande organico, la squadra è coesa e ci sta facendo sognare e divertire. Ho visto Napoli e Empoli, sono andato allo stadio, 2-0 al settantesimo, gol di Lozano, e un assist sempre di Lozano per Zelischi. Non succede, ma se succede è un sogno, dopo 30 anni non c'è una cosa più bella. È un grande Napoli che ci sta dando soddisfazioni e speriamo che mantenga questi ritmi. Fino adesso, ti dico la verità, sono strabiliato da quello che sta facendo e speriamo che continui. I sindaci di Avellino e Benevento aprono la vertenza delle aree interne su commercio, sanità e autonomia. De Luca si disponga all'ascolto e alla collaborazione istituzionale. Un atto politico e istituzionale al tempo stesso, politico perché prova a disegnare un asse della campagna interna, critica sulle scelte che non sempre possono rispondere alla logica dei numeri, come l'autonomia differenziata che a saldo zero rischia di lasciare indietro qualcuno, ma mentre De Luca lotta contro le regioni del nord c'è chi sul suo stesso suolo pone un identico tema, a cominciare da esempi banali ma non troppo, commercio e sanità, perché spendere due milioni di euro per luci d'artista a Salerno dopo il Covid e con i rincari in corso va bene per risollevare le sorti dell'economia, ma neppure si può pensare che gli altri capoluoghi restino al buio e non vengano supportati per dare a loro volta supporto verso chi ha bisogno per 
per superare un lungo inverno. Il tema delle difficoltà per il pronto soccorso e la sanità che necessita di fondi ulteriori per aree interne a rischio spopolamento è l'altro elemento cardine del confronto tra festa e mastella svoltosi a Palazzo Mosti. Cioè non è che ci sia una lamentela, ci sono anche alcune cose, alcune occasioni in cui la, la regione si è comportata in maniera seria e quindi non c'è nessuna eh, forma diciamo, di disputa, di contenzioso enorme, però ci sono alcune cose, manifestazioni in cui chiediamo una maggiore collaborazione istituzionale. Questo pare che sia importante, altrimenti fino a avere difficoltà, ad esempio sul problema della sanità, è un problema serio, vorrei che si vedessi, vedessimo ad esempio col Presidente, con, con i direttori de, 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 delle ASE, con i direttori degli ospedali, il problema del pronto soccorso a Benente esiste anche ad Avellino, ci siamo detti prima, quindi occorre che si faccia qualcosa, in cui non stai nella buona volontà di chi dirige, forse occorre qualcosa di più. Noi facciamo grandissimi sacrifici e abbiamo grandissime difficoltà anche economiche per poter provare a far rialzare le comunità che rappresentano. Sentiamo dopo il Covid, c'è esigenza quindi di portare persone nei nostri territori e come possiamo farlo se non attraverso finanziamenti, attraverso le nostre casse oggettivamente c'è qualche difficoltà quando i nostri cittadini, concittadini ascoltano queste notizie 2 milioni di euro a Salerno, ci chiedono sindaci e per noi... Governatore De Luca, commissario per tre mesi, incaricato di affidare il servizio idrico di Avellino e Benevento. La prima provincia chiede gestione pubblica, la seconda privata, ma la palla potrebbe passare allo Stato. Sulla gestione dell'acqua le aree interne la pensano molto diversamente. I sindaci di Avellino si sono schierati unanimamente in favore del pubblico, quelli di Benevento a maggioranza per un soggetto misto. L'importanza di affidare il servizio è implicita nella necessità di tutelare la preziosa risorsa e al pari lo è per il rischio elevatissimo che le aree interne restino a bocca asciutta senza ricevere neppure un euro dell'oceano di fondi che il PNRR destina allo scopo. Stama nell'ente idrico campano a preso atto delle volontà dei distretti locali di Irpinia e Sannio. L'ostacolo di fondo sta nell'alto calore. Lo storico acquedotto che dal 1938 serve le due province è finito al centro di una richiesta di fallimento della Procura della Repubblica per un deficit frutto di scialacquate gestioni passate superiore a 150 milioni di euro. La SPA alto calore è composta dai comuni soci del Beneventano e della Vellinese. Prima di ogni decisione il buonsenso consiglia di attendere le sentenze. La legge prevede che in assenza di affidamento del servizio vi sia il commissariamento degli enti d'ambito, come accade per i comuni che non approvano i bilanci e la prefettura nomina commissari ad acta. La stessa norma indica nella figura del presidente della giunta regionale il primo interlocutore chiamato ad assumere poteri sostitutivi. De Luca ha tre mesi di tempo. Interverrà a fronte di un ente che rischia la bancarotta? Singolare è la circostanza per cui il commissario da un lato dovrà schierarsi per il pubblico dall'altro per il privato. Probabile che De Luca nel caso di specie se ne lavi le mani. Senza ulteriori passi in avanti la questione è destinata ad approdare sul tavolo del Ministero della Transizione Ecologica dopo 90 giorni. Un caso più unico che raro. Se questo dovesse accadere il commissario statale sarà per il pubblico o per il privato? Chissà cosa pensa la futura figura che arriverà al capezzale delle aree interne ricche di acqua, povere di fondi. Ci fermiamo ora per una breve pausa, l'informazione torna tra poco. Rieccoci studio con l'informazione, riprendiamo con il flash mob per non spegnere i riflettori sulla vicenda di Mario Paciolla, il giornalista morto in Colombia durante una missione di volontariato ONU ufficialmente suicida. Il tema è molto serio ed è fondamentale che la nostra richiesta arrivi forte e chiara, non archiviate perché questo è un gioco pericoloso. Mario aveva una voglia infinita di vivere, non si sarebbe mai potuto suicidare, è stato ammazzato. Ne sono convinti Anna e Pino, i genitori di Mario Paciolla, cooperante napoletano dell'ONU morto a 33 anni in Colombia, il 15 luglio del 2020, in circostanze ancora tutte da chiarire. Ed è per questo motivo che non si può abbassare la guardia. La procura colombiana qualche giorno fa ha chiesto di archiviare il caso come suicidio, ma sono troppi gli elementi, secondo parenti e amici di Mario, che fanno pensare che quello di Paciolla sia stato un omicidio, a partire dal fatto 
fatto che la scena del crimine sia stata compromessa irrimediabilmente prima dell'arrivo della polizia. Verità e giustizia, chiedono i manifestanti che si sono riuniti all'esterno della sede del sindacato unitario giornalisti Campania a Napoli. Ai nostri microfoni la mamma di Mario, Anna Motta, e il presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana, Giuseppe Giulietti. Chiaramente noi non sappiamo ancora le motivazioni per cui gli avvocati se ne stanno occupando, però assolutamente per noi non, non va bene l'archiviazione. Non è vero perché no, noi abbiamo bisogno di una, delle verità credibili, cioè non è possibile che, eh, che tutto venga archiviato solo perché sono state cancellate le prove. Noi continueremo, noi per quello che ci riguarda insieme agli avvocati chiaramente eh, continueremo in questo percorso, Io, a me piace dire percorso di verità e giustizia. Siamo qui per lanciare solo una richiesta, non archiviate, tenete aperto. Continuate a lavorare in Colombia, non ci crede nessuno a questo suicidio, non ci crede questa città. In tanti hanno preso parte all'iniziativa prendendo la parola, tra questi l'ex primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris e la giornalista Desire Klein. Riteniamo che la verità vada cercata in modo approfondito, dettagliato e non può essere liquidata in poco tempo. Io sono rimasto, devo dire, molto deluso. Come abbiamo avuto la notizia dell'archiviazione, del caso Mario Paciolo abbiamo subito lanciato l'hashtag noi non archiviamo e da questo momento con imbavaiate articolo 21 e il sindacato eh, faremo partire anche una petizione dal basso con una raccolta di firme, con video, con testimonianze nazionali e internazionali di giornalisti minacciati, di, di, di personaggi famosi, ma di tutto il, il popolo, di tutti quanti per eh, dire a gran voce che non vogliamo che questo caso si archivi. L'artista Marcello Colasurdo in cura al Moscati di Avellino, un fiume di affetto e solidarietà per il cantore internazionale e la musica popolare della diversità. È la festa nostra, la festa dell'umanità, della luce. Un arcobaleno di preghiere per Marcello Colasurdo, il 67enne musicista nato a Campobasso ma cresciuto a Pomigliano, ricoverato all'ospedale Moscati di Avellino, dove è stato sottoposto a un delicato e riuscito intervento chirurgico. Ex leader del gruppo operaio e Izzelsi, guerriero armato di Nacchera e Tamorra in difesa dei più deboli, si è da sempre schierato per il mondo LGBT. La sua preghiera mamma schiavona a fianco dei femminelli al santuario di Montevegine durante la festa della Candelora. È un momento di storia e di culto. Per Marcello Colasurdo arriva una carezza da Daniela Falanga, la presidente della CGI di Napoli, ieri ospite di un convegno ad Avellino su sanità e persone LGBT, ha voluto sottolineare il profilo artistico dell'icona della musica popolare, una bandiera animata da valori e principi legami indissolubili con la sua terra, attore anche per Fellini e Turturro, ma anche lo spessore umano e la sensibilità di Marcello. Un riferimento unico su un piano culturale umano che spero sia riconosciuto dallo Stato e spero davvero che abbia la possibilità di poter essere aiutato, di avere un supporto serio per poter gestire in questo momento appunto la sua salute e poter garantire all'Italia di rappresentarla ancora in maniera adeguata. Per te cosa rappresenta? È un maestro di vita, è un maestro che ha affrontato con grande coraggio e negli anni trascorsi ed oggi la diversità quando era intesa ancora come qualcosa di, uh, di disturba, che disturbava no? come era, quando era intesa come qualcosa che disturbava e, e, e lui ha saputo tradurla um, nel, nella musica e um, in qualche modo ha anche dato conforto alla comunità affinché si trovasse intorno a lui soprattutto nel giorno dell'aiuta dei femminelli Uh, sentitamente quindi ha creato comunità è un maestro della comunità dell'insieme e va riconosciuto su un piano nazionale Arriva l'ok ok del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per la realizzazione di impianti di videosorveglianza volti ad implementare la sicurezza urbana e il controllo del territorio. Il Comitato ha accettato i progetti presentati dal Comune di Napoli e da altri 35 comuni dell'area metropolitana. 
semaforo verde della Prefettura ai progetti sulla videosorveglianza. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha dato il via libera ai progetti presentati dal Comune di Napoli e da altri 35 comuni dell'area metropolitana che prevedono la realizzazione di impianti di sorveglianza per la sicurezza urbana e il controllo del territorio. Si chiude così il primo importantissimo passaggio formale che schiude le porte alla realizzazione di una più efficace rete di videosorveglianza. I progetti saranno ora inoltrati al Ministero dell'Interno per la missione al finanziamento. In particolare il progetto elaborato da Palazzo San Giacomo consiste nella realizzazione di un impianto di videosorveglianza per il controllo di 11 aree urbane dislocate nei quartieri di Pianura e Ponticelli. Un progetto fa sapere Palazzo di Governo in una nota che consentirà di integrare l'attuale sistema dei dispositivi tecnologici fornendo un importante supporto per le attività di prevenzione e contrasto dei reati. Coinvolti anche numerosi comuni dell'Interland particolarmente esposti ai rischi della piccola e grande criminalità. Fratta Maggiore, Arzano, Caivano. Ma per la città di Napoli c'è anche un'altra novità. Il Comune sta per varare nuove regole per la Movida. Il prossimo 15 novembre arriverà in Consiglio Comunale la delibera di Giunta, un corposo pacchetto di regole che la Giunta Manfredi vuole fare approvare per contrastare i comportamenti indicati come lessivi della serena convivenza. E non si tratta solo di Movida. Il provvedimento, oltre a vietare di gettare a terra cicche di sigarette e gomme da masticare, vuole contrastare anche le attività e i semafori che intralciano la circolazione del traffico. Ma il testo del provvedimento è ancora da limare. E intanto si fa strada l'istituzione di una nuova figura, il delegato del sindaco della notte. Emanuele Filiberto di Savoia compra l'omonimo club di calcio, la squadra di Torre Annunziata, il napoletano militante nel girone A di eccellenza Campania, ha presentato il progetto del discendente dell'ultima casata reale che è destinato a diventarne proprietario dal primo dicembre. Un membro di casa Savoia per il Savoia sembra l'epilogo più ovvio di una storia che ha tutti gli elementi per essere avvincente. Dopo gli arresti di inizio ottobre coordinati alla procura di Napoli a causa dei legami di alcuni dirigenti con la criminalità organizzata che avevano portato ad un giro di estorsioni proprio ai danni della società, Emanuele Filiberto è pronto a rilevare il club di Torre Annunziata che oggi milita nel girone A di eccellenza Campania. Davanti alla Basilica e la Madonna della Neve il discendente dell'ultima casata reale nipote dell'ultimo sovrano, ha presentato pubblicamente in città il suo progetto per l'acquisizione. Molto probabilmente è una formalità dal momento che il presidente Mario Pellerone ha annunciato la messa in vendita della squadra a titolo gratuito dal primo dicembre. Il principe ha costituito una società per azioni, la Casa Reale Holding, insieme a tre soci, l'imprenditore farmaceutico Nazario Matacchione, già presidente del Savoia nel 2003, l'ingegnere esperto in certificazioni internazionali Roberto Passariello e Marco Limoncini attivo nel campo della finanza. Con loro ci sarà l'avvocato Elio D'Aquino come garante della massima trasparenza e legalità. Avrà l'incarico di tenere lontana la camorra, aveva spiegato nelle settimane scorse Emanuele Filiberto e aveva aggiunto vorrei lanciare con il Savoia anche un progetto per tenere i giovani lontani dalla criminalità. L'idea di entrare nel mondo del calcio gli è venuta qualche giorno dopo la notizia degli arresti. Emanuele Filiberto già conosceva il Savoia ed era stato accolto a Torre Annunziata con tutti gli onori quando tornò per la prima volta in Italia. D'altronde il nome e lo stemma sono un chiaro omaggio alla casata reale e adesso questo legame sta per diventare ancora più forte. Con questo servizio si conclude l'informazione e buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.